안녕하세요 음악 커뮤니케이터 가치입니다 오늘 청춘스타 7화 리뷰를 할 건데요 어, 방송이 아마 10화까지 예정되어 있는데 이제 그러면 종반으로 간다고 봐야겠죠? 근데 방송은 이제 시청률이 1.2%로 시작을 해서 현재 0.8% 그 정도 수준으로 유지가 되고 있어요 그래서 아마 최종적으로 한 1% 가까이에서 끝날 것 같은데 방송이 끝나고 뭐 리뷰를 하겠지만 지금까지 봤을 때 약간 어, 아쉬운 점들을 리뷰하자면 처음에 방송이 어, 성장형 오디션 그래서 스토리텔링에 치중을 할 거라고 했는데 그런 모습은 전혀 안 보이고 그냥 일반적인 오디션 형태로 가고 있거든요 그래서 뒤돌아보면 은 그것은 약간 이 참가자들의 다양한 실력 분포 때문에 그냥 한 말이 아니었나 라고 생각이 들고 약간 타겟층을 정확히 못 정한 거 아닐까 라고 생각이 들어요 어쨌든 여기에 아이돌 팀이 있기 때문에 10대들도 노크해 보려고 이제 투표도 그렇고 마케팅을 틱톡으로 돌렸는데 방송 전에 제가 리뷰를 했듯이 누가 봐도 이것은 아마 주 시청 타겟은 30대가 될 가능성이 높았었거든요 싱어게인 시청자들 그리고 결과도 지금 그렇죠 온라인 뷰에서는 아이돌 팀들의 뷰가 현저히 적어요 근데 투표는 또 틱톡에서 될 테니까 그게 지금 온라인 뷰와 또 괴리가 생기겠죠. 그래서 그런 뭔가 마케팅의 초점이 좀 분산되었다는 점도 결과적으로는 아쉽고 개인 역량이 뛰어나서 참가했던 참가자들이 계속 팀으로 묶여서 평가를 받고 무대를 해야 되기 때문에 자신의 장기를 드러내지 못하고 탈락하는 경우가 많아서 거기서 많은 사람들이 좀 이탈을 했던 것 같아요. 그래서 이런 것들을 한번 뒤돌아 봐야 될 지점이 아닐까라고 생각을 합니다. 또 오늘 방송 보면서 리뷰하겠습니다. 같이 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 네 무대 잘 봤습니다. 음 일단 묘지님의 컨디션이 안 좋긴 안 좋아요. 원래 어느 정도까지인지도 봐야 되겠지만 지금 소리 압력을 못 주거든요. 저게 실제로 전체적으로 이제 몸이 약간 열이 나고 이렇게 약간 안 좋을 때 가장 영향을 많이 받는 부분인데 그런 것도 있고 원래 그러신 건지 뭐몸 컨디션 때문에 그러신 건지 모르겠지만 굉장히 그냥 심플하게 부르시거든요 이 노래 그루브에 맞게 부르시기보다 그 의사님은 원래 뭐 노래는 잘했고 근데 뭐두분다 마찬가지인 게 그러니까 단순히 그냥 노래 잘하는 걸로는 다른 장르의 팀들과 경연해서 유리함을 가져올 수는 없어요 보컬팀이 노래 잘하는 건다 아니까 다른 팀들도 노래는 다 잘하니까 그래서 거기서 어떤 특별한 스타일 뭐 매력 아니면은 확실한 뭐 필살기 같은 게 나와야 되는데 제가 계속 말하지만 보컬팀은 저도 막 소리 지르는 편곡을 그렇게 좋아하진 않지만 투표를 받기 위해서는 그런 어필이 필요한데 이 노래는 지금 원곡의 스피디함도 지워졌단 말이에요. 약간 더 재즈스러운 편곡이 돼서 그래서 편곡 자체도 저는 이런 방향이 투표를 받기에는 좋은 흐름은 아닌 것 같아요. 네, 무대 잘 봤고요. 그러니까 이런 점이에요. 제가 계속 보컬팀하고 비교를 하게 되는데 경연이라서 그러니까 보컬팀이 보여줘야 될 무대를 싱어송라이터 팀들도 이렇게 좋게 보여줄 수 있기 때문에 보컬팀은 보컬만의 장점을 더 극대화할 수밖에 없거든요 사실 이제까지 나왔던 무대들 중에서 뭐 이번 무대가 그냥 보컬만 봐도 그렇게 뒤처지진 않잖아요 사실 뭐 엄밀히 말하면 은 보컬 역만 따지면 은 그래도 보컬팀에 있는 그 노래 잘하시는 분들보다는 조금씩 조금씩 떨어지는 부분들이 있는데 이분들은 그냥 자신의 장점을 엄청 잘 살리거든요 그래서 결과적으로 그냥 노래를 들을 땐 이분들이 더 잘한다고도 할수 있는 거예요 제가 뭐 종아님이나 그 지현님에 대해서는 계속 말을 했지만 구기현님도 좋은 스타일을 갖고 있다 그런 거를 많이 이번 무대에서도 보게 됐어요 보컬의 군더더기가 없고 딱 필요한 호소력만 내기 때문에 굉장히 좋은 보컬이라고 느꼈고 그 세대 하모니가 잘 어울려졌어요 다른 두 분도 자신이 그안 좋은 단점이 되는 부분들은 소리를 잘 감추는 연습이 잘돼 있고 장점만 극대화하는 연습이 잘돼 있어요 
제가 처음에 픽했던 1픽 분들이 거의 다 떨어지고 지금 한분 남았는데 어, 이번에 뭐 생존하실 것 같네요 아 소녀 시대 노래 하지 말라니까 그 예, 무대 잘 봤고요 음 이거 어쨌든 음악 감독 분들이 곡을 선택을 하는 걸 텐데 아마 어쨌든 시청률이 그 30대 쪽에서 조금 나오기 때문에 아이돌 팀들도 계속 예전 1, 2세대 아이돌 음악을 일단 선택을 하고 그분들이 일단 알만한 곡을 선택을 하고 중간에 댄스 브레이크를 넣어서 뭔가 어필을 하는 전략을 계속 쓰는 것 같아요 근데 음 물론 그분들한테 익숙한 노래를 해서 무난하게 하면 은 점수는 좀 받을 수 있는데 계속 말씀드리지만 그 예전 아이돌 음악을 지금 요즘 친구들이라서 크게 어필할 부분이 없어요 그래서 이런 댄스 브레이크를 만들긴 하는 건데 지금 이 친구들 중에서 유주 빼고는 사실 정리가 잘안돼 있죠 유주는 그래도 연습생 생활을 하고 있으니까요 조금 다른 레벨인데 요 안에서는 다른 친구들은 준비가 덜돼 있는데 그런 전략으로 가기에는 역부족이었던 것 같아요 이렇게 되면은 보컬 팀이냐 아이돌 팀이냐인데 탈락하는 게 아이돌 팀의 가능성이 조금 더 높겠어요 아 그렇게 되면은 유주까지 여기서 탈락을 하게 되네요 사실상 지금 아이돌 팀에서 여성 참가자 중에서는 유주가 가장 에이스였는데 예은이도 탈락을 했고 이게 그러니까 팀으로 묶여서 평가받고 팀으로 탈락하는 약간 단점이 되는 것 같아요 다른 오디션에서는 팀으로 경쟁을 해도 그래도 개인 투표를 통해서 탈락을 하니까 잘하고 인기 있는 멤버들은 끝까지 가는데 여기선 그냥 팀으로 다 떨어지니까 인기 있던 멤버들이 탈락을 하면 시청자들도 그 응원하던 시청자들이 같이 이탈을 하니까 이 부분은 좀 보완을 해야 될것 같아요 중추스타가 네두분 무대 잘 봤고요 뭐 제가 계속 말하던 이제 편곡대로 나왔어요 역시 보컬팀은 이렇게 나와야 그나마 어필할 수 있는 포인트가 있을 것 같고 이제는 보컬이 너무 상향 평준화가 된 느낌이 들어요 저도 들으면서 왜냐면은 최근에 뭐 싱어게인 슈퍼밴드 그리고 뭐 국민가수 이런 데 너무 많이 노래 잘하는 사람들이 나와서 지금 태연님도 신영님도 노래를 잘하지만 이분들이 만약에 나중에 이제 개인으로 솔로로 나왔을 때 그런 사람들 속에서 차별점이나 두각을 드러낼 수 있을까 라고 생각하면 은또 무난하거든요 그래서 보컬로 뭔가 뽐내기가 좀 어렵구나 그런 생각이 계속 드네요 네분들잘 봤고요 세세하게 말하면 은 약간 춤이 서툰 친구도 있고 혼자 약그 선이 안 지켜지는 친구도 있었는데 그냥 전체적으로 에너지로 가는 느낌이라서 그게 잘 맞았어요 역시 외국 친구가 지금 다수 포진돼 있어서 발음이 조금 안 좋았지만 뭐 전체적으로 큰 문제가 없는 수준이어서 점수 잘 받을 것 같아요 예, 두 분의 무대 잘 봤습니다. 아, 이번 무대도, 음, 잘 했네요. 좋은 무대였는데, 다만, 약간 아쉬운 점은, 시온님도 노래를 잘하긴 하는데, 역시 아직은 혼자 부를 때보다는, 이제 다른 사람들과 같이 할 때, 그 톤을 맞추는 경험은 조금 부족한 느낌이 있었어요. 그러니까, 시온님도 차분하게 잘 불렀는데, 너무 톤이 지금 좀 따로 놀았어요. 그러니까, 용민님이 약간 더, 그 표현력에 집중한 이유도 있긴 한데 쇼님이 그래서 너무 심플해져서 어 약간 그냥 교과서 읽는 듯한 그런 느낌이 나오기도 했거든요 그러니까 너무 이 텐션을 못 따라가 줘서 그런 부분에서 약간의 그 이질감이 생기긴 했다 굳이 뭐 따지자면요 예, 두 분의 무대 잘 봤는데요. 음, 찬희님은 역시 본인의 레버러지 음역대 안에서는 진짜 노래를 잘 하시는 보컬이에요. 그냥 딱 들으면은 이건 뭐 설명을 할 필요 없이 나오잖아요. 
근데 상대적으로 선인님은 제가 뭐 여러 번 말했지만 단순히 높은 음을 올리는 게 중요한 게 아니라고 말씀드렸죠. 거기서 좋은 소리를 내야 되지. 그냥 우리가 이렇게 짜증내는 톤으로 높이 올려봤자 의미가 없잖아요. 그러니까 이건 하나의 예인데 근데 선인님도 그냥 소리를 저렇게 가볍게 음을 찍는 데만 집중을 하고 있는 창법을 쓰고 있거든요. 전체적으로. 그러니까 지금 뭐 3단 고음이라고 해서 나왔지만 들어도 이게 고음인가? 음은 올라갔는데 뭔가 이상하다 이렇게 느껴지잖아요. 울림을 최대한 배제하고 그냥 공간으로서만 음을 올리는 거거든요. 그러니까 저런 부분은 좀 앞으로 경험을 쌓으면서 좀 개선이 되어야겠죠. 아, 예. 모두 잘했어요. 여기 뭐 도화, 관영, 어쨌든 좋은 멤버들이 있는데 저도 사실 이 엔젤 뮤지션, 그러니까 연예인 분들하고 좀 비슷한 느낌인데 처음부터 굉장히 세게 나와서 끝까지 그 센텐션을 유지했단 말이에요. 근데 이게 원곡이 빅뱅은 좀 이렇게 놀면서 하는 무대잖아요. 근데 뭐이 노래도 충분히 처음부터 끝까지 높은 텐션으로 잘 이끌어가면 좋겠는데 모든 멤버들이 지금 그 높은 텐션을 유지할 수 없는데 그렇게 가니까 그냥 뭔가 음 기계 같은 느낌? 엄청 막 신나게 방방 뛰는데 그냥 크게 와닿진 않았어요. 특히 치빈님은 계속 말하고 있지만 그래도 아이돌을 현역으로 활동했던 경험이 있는데 그냥 교과서 읽기, 춤, 노래, 표현형 다 모두 그렇게 하고 있고 엄청 열심히 한건 알겠는데 어 그냥 그런 무대 네 무대 잘 봤고요 음, 세분다 잘했고 음, 무대도 좋았는데 개인적으로는 주범진님의 보컬을 조금 더 살렸어야 되지 않나 라고 생각이 돼요 이세분 조합에서는 주범진님의 보컬을 더 살릴 필요가 있었다 약간 전체적인 뭐 연주는 좋았는데 아마 들으시는 분들한테는 약간 보컬이 아쉽다고 느껴질 무대였을 것 같아요 그래서 사실 이번에 새 무대는 비슷한데 그래도 보컬팀은 찬이님이 선명하게 잘했고 아, 아이돌팀도 뭐 이렇게 막 따지면은 아쉬운 점이 많아도 그냥 무대를 보고 투표를 하시는 분들 입장에서는 그래도 에너지가 전달이 됐을 것 같은데 이것은 싱어송 라이터들이 그리는 무대들 이런 어, 연주를 하는 사람들이 모여서 듀엣을 하는 무대들 중에서 좀 많이 본 그림 무난한 그림이 될것 같아서 약간 이거에 투표를 많이 하기는 좀 상대적으로 어렵지 않았을까 라고 생각이 됩니다 한번 볼게요 드리려 합니다. 아니 또 엔젤 붙여줘? 이내 이내 붙여줘 그래 이용민님을 줘야 될것 같은데? 음... 예은이나 유주는 왜안 살려? 근데 마지막에 이제 틱톡 누적 투표를 봤는데 역시 이제 지금 방송에 온라인 뷰와는 괴리가 있죠 온라인 뷰에서는 아이돌 팀들의 조회수가 가장 적은데 틱톡에서는 역시 10대들이 많이 보니까 비주얼 멤버들이 훨씬 인기가 높죠 그리고 아이돌 팀들의 멤버들이 근데 뒤돌아보면은 이것을 계속 팀 대결로 묶는 게 가장 좀안 좋았던 선택 같아요 그 자신의 장점들을 잘 드러내지 못해요 이 친구들이 개개인 음악을 하다가 왔는데 그나마 아이돌 팀들 빼고는 개인 라운드로 붙이고 개인 투표로 갔었어야 될것 같은데 계속 팀으로서 무대를 하게 하고 또 이번 라운드에서는 그냥 팀으로 탈락을 시키니까 그 부분에서 좀 재미도 떨어지고 약간 형평성도 문제가 생기지 않았나 라고 생각해서 그냥 예선하고 1라운드 때만 팀하고 2라운드 때부터는 아이돌 팀 말고는 개인전으로 전환을 하고 아이돌 팀들은 팀으로 묶어서 무대를 하더라도 이제 개인 점수로 탈락을 했어야 되지 않나 라고 생각이 되는데요 또 다음 방송 보고 리뷰하겠습니다 감사합니다 안녕